国乒突收坏消息。根据内部相关人士透露，世界冠军离开了国家队，刘国梁再次痛失左膀右臂。众所周知啊，如今国乒主力队员在参加完 WTT 新加坡大满贯紧张的赛事后，已经回国隔离休息，好好的休息一番，来备战接下来的赛事。而国家队一些年轻的替补球员，则是被刘国梁安排去参加多哈的一系列比赛、常规赛、明星挑战赛等等，让国乒这些年轻的后辈抓紧得到有效的锻炼，并去拼抢一些个人的积分。而如今业内相关人士，则是透露出了一则重磅消息：前世界冠军王浩。如今国乒男队重要的教练组成员，同时也是樊振东的主管教练，孔已经告别了国乒教练组。该消息一经传出，王浩离队的消息也是直接登上了热搜榜。如今该消息已经铺天盖地，然而几天过去了，国乒官方却仍是保持沉默，像是默认了该消息一般，既没有官宣实锤，也没有出面辟谣。因此，不少心系国乒的球员便是坐不住了，纷纷隔空喊话刘国梁，希望能够早日出来给个说法。然而，该消息如果属实，刘国梁想必也会十分的难过。毕竟，如果王浩离队的消息实锤，那么王浩将会成为继黄海城、刘国正、陈启之后，近期第四位离开国乒教练组的世界冠军级教练。自今年开春以来，国乒的教练组便是迎来了巨大的变动。众所周知啊，陈启为了更好的照顾家人，如今选择了回省队执教的决定；而刘国正则也是选择离开了国家队的教练组，进入大学执教。而如今王浩再选择离开，无疑是给本就显得有些青黄不接的国乒男队更加的雪上加霜。如今有关王浩离开国乒教练组的消息，引起了球迷们的热议。王浩尽管在零四、零八、一二三届奥运会中都只是遗憾地获得了男单的亚军，但也不可否认其对国乒做出过的杰出贡献。虽然只差一个奥运会冠军，但在其职业生涯当中，也是获得过高达十八个世界大赛的冠军。而正是因为其在球场上的优异表现，也是让其在退役之后被刘国梁再次请回，加入到了国家队的教练组。而王浩在国家队当教练的期间，成绩也是十分的优秀，其最杰出的徒弟就是樊振东。在王浩这个主管教练的带领下，樊振东如今已是接管了男乒一哥的大旗。在男乒如今青黄不接，年轻后辈们顶不起大梁的时候，是樊振东多次捍卫着男乒的冠军荣耀。而王浩作为樊振东的主管教练，也是八一队一路将其带出，也是足以看出王浩的执教水平。而如今，如果王浩离队的消息属实，对国乒教练组以及刘国梁个人来说，无疑会是一个沉重的打击。再算上先前孙颖莎主管教练黄海城的离开，以及刘国正进入大学校园任教，陈启回江苏老家省队里任教，在此次的巴黎奥运的周期里，国乒的教练组可谓是严重的大失血。然而世事无常，遵循大自然的规律，新旧更替总是在所难免的。有老人的离开，就会有新人的加入。毕竟我们祖国最不缺少的就是打乒乓球的人才。在今年三月初时，曾经担任马龙陪练的崔静蕾便已是进入到了国乒的教练组，接替陈启的工作，继续执教向鹏等小将。而如今，王浩若再离队，国乒也将会是迎来一次大洗牌。然而，王浩真的离开了国家队，除了刘国梁以外，最令人担心的就是他了。众所周知，王浩是樊振东、小胖的主管教练。樊振东之所以能够有如今世界第一的成就，除去自身努力以外，和王浩的悉心教导也是脱不开关系。然而，两人也不愧是难兄难弟的师徒俩。对于教练王浩而言，当初在球员时代，最遗憾的就是三次杀入奥运男单的决赛，三次都没能获得奥运男单的冠军。而如今，徒弟樊振东可以说也就差一个奥运会冠军了。不得不说，粉丝们还是希望王浩能够继续带着樊振东夺得奥运会的男单冠军。如果梦想成真了，也算是了却了王浩的一个遗憾。而如今传言若是真的属实，王浩真的离开了国家队，樊振东又该怎么办呢？像莎莎一样没有主管教练，被国家队给散养吗？如今国家男队教练组里，看上去有能力带好樊振东的，显然只剩秦志简更有资格一些。然而，秦志简如今作为男队的总教练，手下更是带着马龙、许昕两人，想必早已是分身乏术，没有精力再取代樊振东了。而其他的教练，不管是从经验还是能力上来看，无疑是略显青涩。因此，王浩的离队对樊振东来说影响自然是巨大的。日后小胖必然会受到不小的压力和挑战。如今，国乒教练组随着刘国正、黄海城、陈启等王牌教练的陆续离开。刘月半无疑是痛失了左膀右臂。对于女乒队伍来说，目前还好，在丁宁等人的离开后，新生代的队员们也都十分的给力。陈梦、孙颖莎、王曼玉等人任意一个拎出来都能独挑大梁。
。而对于国乒男队在接下来备战巴黎奥运周期的发展，就十分让人头疼了。在如今男队的年轻一辈队伍中，粉丝们都能看出其青黄不接的遭遇。年轻的球员当中，只有樊振东一人有着绝对的稳定，给球迷十足的安全感。而王楚钦、林高远、梁靖昆等人，明显看上去还差些意思。状态水平忽高忽低，不太稳定。真把重要的对决交到他们手中，多少会感到一些没底气。不知道你们是否也是这样认为的？欢迎在评论区里留下您的看法。本期视频到这里就结束了，感谢您的点赞与支持，我们下期再会。